ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ ആദ്യം കാണണം അതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ടു കാണുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് സമം ഡാഷ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ സമയം എടുത്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കൂട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് സമയം പോകും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ചോയ്സിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസറിൽ പോകാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൊത്തം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ആൻസറിൽ പോകാൻ എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിൽ പോകാൻ എന്താണോ മാർഗം ആ മാർഗമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നോക്കുക ആൻസർ ചോയ്സിൽ തന്നേക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എല്ലായിടത്തും തന്നേക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ പറ്റില്ല ഇല്ലായിരുന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം എടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് വരും പതിനാലിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഏഴാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് എടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലേസ് എടുത്ത് അറുപത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് പതിനേഴ് എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അറുപത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി കുറച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് അമ്പത്താറ് മൈനസ് പതിനേഴ് ചെയ്താൽ മതി അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് അമ്പത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് അമ്പത്തി ആറ് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടും ആറും പതിനാല് ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മതി നമുക്ക് കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പ്ലേസ് അല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിനെ നമുക്കങ്ങ് കളയാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എടുത്തു ഇനി ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് ഏതാ പതിനേഴാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഏഴെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഏഴ് ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും വരാനില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ സീറോ സെവൻ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ടു പ്ലേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറുപത്തെട്ടും അമ്പത്താറും കൂട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് മാത്രം മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നിനെ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി ആ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങളായിട്ടുള്ള പതിനേഴ് നമ്മൾ എടുത്തു പതിനേഴ് കുറച്ചപ്പം നമുക്ക് ഏഴെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേസ് വേണം രണ്ട് പ്ലേസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു പൂജ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ പൂജ്യം ഏഴെന്ന് കിട്ടി പൂജ്യം ഏഴിൽ
ഒറ്റ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അടുത്തത് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്ന എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ അതിന് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മാത്രം ഒറ്റ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു സീറോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് അങ്ങ് മറന്നേക്കുക നമ്മളിത് ഫുള്ള് കൂട്ടാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ഈ ലാസ്റ്റിലത്തെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് വന്നു പൂജ്യം ഇവിടെ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് വന്നു അപ്പോൾ പൂജ്യം വന്നല്ലേ നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അതായത് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സീറോ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ചോയ്സ് സി മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഏഴും പതിനെട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ശിഷ്ടം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവിടം വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അടുത്തത് പറയുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു അടുത്തത് പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവരെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഈക്വൽ അല്ല ഒരിടത്ത് മൂന്നുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് വീതമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ബോധേടാവേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും നോക്കുക വൺ ടുവിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് കിട്ടിയപ്പോഴേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കാര്യം എന്താ ടുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റിൽ അപ്പം നമുക്ക് ചോയ്സ് ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ടു വരുന്ന വേറെ ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് അധികം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് അധികം മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അധികം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് സമ ഡാഷ് ചോയ്സ് എ പറയുന്നത് നാനൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് ചോയ്സ് ബി പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് ചോയ്സ് സി പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നത് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പം ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ചോയ്സിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ചോയ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിലെ ഡെസിമൽ പ്ലേസുകൾ എടുക്കുക ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എടുത്താൽ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ അടുത്തത് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അടുത്തത്
പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആൻസർ നാനൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കായിരുന്നു കാര്യം എന്താ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേറെ ഒരൊറ്റ ചോയ്സ് പോലും നമുക്കില്ല പക്ഷെ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കിത് നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്ത വാല്യൂലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് വന്നു ഇനി എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ടും ഒന്നും പത്തൊമ്പത് നയൻ സെവൻ വൺ ഇത്രയും പാർട്ട് മാച്ചായി ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അല്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്തല്ലോ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്തപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഒരു ശിഷ്ടം കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് ഒന്നും പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് എഴുതി ഒന്ന് ശിഷ്ടമുണ്ട് അതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് മുപ്പത്താറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ശിഷ്ടം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്താറൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചായി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടൂടെ കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ്റി മൂന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടുമല്ലോ എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് അതേപോലെ അഞ്ച് നാലും ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും ഒന്നും നാല് അല്ലേ നാനൂറ്റി മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വന്നത് ഇവിടെ ഈ നൺ ഓഫ് ദീസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമോ ഇല്ലായിരുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴേ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കായിരുന്നു ചോയ്സ് എ ആണ് കറക്റ്റ് നാനൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് എന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോയ്സിൽ ഇങ്ങനെ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കയറി വരും നൺ ഓഫ് ദീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം വെച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നാനൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് ശരിക്കുള്ള ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോയ്സ് തരുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നീ ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും ഇവിടെ നാനൂറ്റി മൂന്നിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇട്ട ആൾ ഒരുപാട് സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് ചോദ്യം ഇട്ടതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒന്നെന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്തവരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു മാർക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരു മാർക്ക് പോകും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം അല്പം വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നാല് മൈനസ് നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സമം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ചോയ്സ് സി പറയുന്നു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആകെ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് നാല് വരുന്ന രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ് പ്ലേസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഫോർ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ആകുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വീതം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് സോറി നാല്
അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ നാലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അഞ്ച് മൈനസ് നാലെന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അഞ്ച് മൈനസ് നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ഒന്ന് വരും അല്ലേ അഞ്ച് മൈനസ് നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും ഇനി നോക്കിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഇവരെന്താ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ സീറോ ആണ് അല്ലെ അത് ഇപ്ര സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരേണ്ട എന്താണ് വൺ ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ ചോയ്സ് ബി അപ്പോൾ ബാക്കി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ചോയ്സ് സി പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ സിക്സ് ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെ എല്ലാവരെയും അലൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അലൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം രണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ട് പ്ലേസ് ആണ് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എന്ത് വേണം നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം എന്താ ഈ രണ്ട് ചോയ്സ് എന്തായാലും വരത്തില്ല കാര്യം എന്താ നമ്മൾക്ക് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അപ്പോഴേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ സിക്സും ആണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉള്ളതിൽ ചോയ്സ് എ ആണ് അപ്പോൾ ചോയ്സ് എ ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ഈസ് ഡാഷ് ചോയ്സ് എ പറയുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ടു ചോയ്സ് ബി പറയുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു 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 ചോയ്സ് സി പറയുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ ടു ചോയ്സ് ഡി പറയുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു സീറോ ടു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വെച്ച് എലിമിനേഷൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ എല്ലാവർക്കും നാല് പ്ലേസ് വീതമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നാല് പ്ലേസ് വീതമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ എല്ലാവരുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് സെയിം ആണ് ടു തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എലിമിനേഷൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് പ്ലേസ് എടുത്താൽ പോലും അതാ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ പ്ലേസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഒരിടത്ത് വൺ വൺ ടു ഇവിടെ വൺ വൺ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂ വരുന്ന പാർട്ട് ഫുൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ സൗകര്യം അപ്പോൾ ഇവിട
ഇവിടെ വണ്ണാണ് അപ്പം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും അത്രയും പാർട്ട് സെയിം ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ചോയ്സ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ ടു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ട് പേരാണ് നമ്മളായിട്ട് സമയം കളയുന്നത് കാര്യം ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഇതാ ഇവിടെ വരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒറ്റ പ്ലേസ് മാത്രം യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്ലേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അവസാനത്തെ മൂന്ന് പ്ലേസ് സെയിം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പ്ലേസും വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം മൈനസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സമം ഡാഷ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും പല ആളുകളും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ കുറയ്ക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് പകരം നേരെ പതിനായിരം അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള നൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നൂറിൻ്റെ അല്ല ആയിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യം ഒരു ലക്ഷം ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇതിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ആയിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മളങ്ങ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ആയിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പതിനായിരം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനായിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അല്ലേ തൊണ്ണൂറായിരം ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക തൊണ്ണൂറായിരത്തെ കാട്ടിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ബാക്കി വാല്യൂസ് എല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആയിരം കുറച്ചാൽ തന്നെ എന്താകും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ ആയിരം കുറയ്ക്കുമ്പോഴേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ എത്തും ഇവിടെ ഒമ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിനി ഈ തൊണ്ണൂറായിരത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി അതല്ല ഈ തൊണ്ണൂറായിരത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറായിരം വരെ കിട്ടിയല്ലോ പതിനായിരം കുറച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരം തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതേ കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂടുതൽ എടുത്താണ് കുറച്ചത് ആ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്തതിനെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പതിനായിരത്തിന് എത്ര കൂടെ വേണം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ആകും ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആകും അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നൂറൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് പതിനായിരം ആകുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റി ഒന്നും കൂടെ അധികമായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം എടുത്തപ്പോൾ ആ അധികമായിട്ട് കുറച്ച നൂറ്റൊന്ന് നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കുറച്ച നൂറ്റൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലേ തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോയ്സ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരുപാട് വലിയ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചോയ്സ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ച
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്